வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே மாலை முழுவதும் மேத்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஏற்கனவே மூணு நாள் தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நாலாவது நாள் ஏற்கனவே பார்த்த முப்பது கொஸ்டினையும் உங்களோட நோட்டில் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த பத்து கொஸ்டினையும் அப்படியே கண்டினியூவாக எழுதி அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்லாம் எப்படி வருது இல்லை அதுக்கான விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து எழுதி வச்சுக்கோங்க வெறும் கொஸ்டினே ஆன்சர் அப்படின்னு எழுதாதீங்க நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கும்போது ஏன் அந்த ஆன்சர்னு தெரியாது நம்ம இப்போ ஸ்கூல் இதில் படுற மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணி அதை அப்படியே எழுத போகிறது கிடையாது லாஜிக் புரிஞ்சுதுன்னா மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிள் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு அதோட ஐடியாஸை கேள்வி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதில் முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் புக் என்பது பேஜ் என்பதுடன் தொடர்புடையது எனில் ஃப்ளவர் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது இப்போ புக்கு புக்கில் என்ன இருக்கும் பேஜ் இருக்கும் அது மாதிரி ஃப்ளவர் பூ பூவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் பூவில் எசன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா பூலேருந்து எடுக்கிறது எசன்ஸ் அது வேறு டைரெக்டாக புக்கில் பேஜ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ராக்ரன்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ்னால் வாசனை பூவில் வாசனை இருக்குமா ஆமாம் வாசனை இருக்கும் ஆனால் அது கண்ணுக்கு தெரியாதது கரெக்டாக இவங்க சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா புக்கில் பேஜ் இருக்கும் புக்கோட ஒரு பார்ட்டு தான் பேஜ் அந்த மாதிரி ஃப்ளவரோட ஒரு பார்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃப்ளவரோட ஒரு பார்ட்டு தான் பெட்டல் அப்படிங்கிறது பெட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதழ்கள் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இதழ் ஃப்ளவரோட ஒரு பார்ட்டு தான் இதழ் கார்லேண்ட் கார்லேண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாலை நிறைய பூக்கள் சேர்ந்தது தான் மாலை அதனால் இதுவும் கிடையாது புரிஞ்சு முடியுதா புக்கில் ஒரு பார்ட்டு பேஜ் ஃப்ளவரில் ஒரு பார்ட்டு பெட்டல் இதழ் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது நீங்கள் தமிழில் சொல்லியிருக்கலாமே சார் இந்த நாலு ஆப்ஷனையும் அப்படின்னா எக்ஸாமில் கொடுக்கும் போதும் மேக்ஸிமம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி சில வார்த்தைகள்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதால் தான் நம்ம கொஸ்டின் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஆ சரிங்களா ஸோ முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் பெட்டல் அடுத்ததாக பாருங்கள் முப்பத்தி இரண்டு சிஇ ஈக்குவல் டு ஆறு பிஇ ஈக்குவல் டு பதினான்கு எல்இ ஈக்குவல் டு இருபத்தி நான்கு மற்றும் பிஏஜி பேக் ஈக்குவல் டு இருபது எனில் லக்கேஜ் என்பது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சி அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் மூணாவது லெட்டர் மூணு ரெண்டால் பெருக்கியிருக்காங்க மூ ரெண்டு ஆறு பி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது லெட்டர் இ அப்படிங்கிறது அஞ்சாவது லெட்டர் ரெண்டையும் அஞ்சையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு வந்த ஆன்சரை ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ஏழு ரெண்டு பதினாலு அந்த மாதிரி எல்லுங்கிறது பன்னெண்டாவது லெட்டர் பன்னெண்டு ரெண்டால் பெருக்குனா இருபத்தி நான்கு பிங்கிறது ரெண்டாவது எழுத்து ஏங்கிறது ஒன்றாவது எழுத்து ஜி அப்படிங்கிறது ஏழாவது எழுத்து மொத்தத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா பத்து பத்து ரெண்டால் பெருக்கணுன்னா பத்து ரெண்டு இருபது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுதா அந்த ஒவ்வொரு எழுத்து எத்தனையாவது எழுத்து அப்படிங்கிறத எழுதி அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படி டபுள் ஆக்குறோம் அப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள் லக்கேஜ் இங்கிலீஷில் எல்லுங்கிறது பன்னிரெண்டாவது எழுத்து ஏபிசிடி தெரியணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வருது இது எத்தனையாவது எழுத்துன்னு தெரியல இப்போ லக்கேஜ்னும் போது இப்போ ஒரு சில எழுத்து ஏஇலாம் சொல்லிடலாம் எல்லோ இல்லை யூஜிலாம் எத்தனாவது எழுத்துன்னு தெரியலன்னா நீங்கள் டக்குன்னு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பேப்பர் கொஷின் பேப்பர் தராங்க இல்லையா கொஷின் பேப்பர்லேயே பின்னாடி ஏபிசிடி எழுதி வச்சுருங்க ஏபிசி கூட எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்படி அஞ்சு அஞ்சாக பிரித்து எழுதுங்க இப்படி அஞ்சு அஞ்சாக பிரித்து எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க எந்த கொஷின் கேட்டாலும் டக்குன்னு அது எத்தனையாவது எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மாதிரி ஏபிசிடி வச்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணுறீங்கனாலே ஒரே வாட்டி பின்னாடி எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல் எல்லுங்கிறது எத்தனாவது எழுத்து வருது பன்னெண்டு ப்ளஸ் யு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது யூங்கிறது இருபத்தி ஒன்றாவது எழுத்து மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் என்ன கூடாது யூக்கு இது அஞ்சாவது எழுத்து அதில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரித்து எழுதும் போது எப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சாக பிரித்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு எத்தனாவது எழுத்துன்னு கவுண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இருபத்தி ஒன்று நீங்கள் இல்லை இப்படி எழுத கஷ்டம் இப்படி எழுதுனா ஆட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒன்றுங்கிற ஒன்றா கூட எழுதிக்கோங்க எப்படி எல்லுங்கிறது பன்னெண்டு யூங்கிறது இருபத்தி ஒன்று ஜி பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு மறுபடியும் ஜி ஏழு ஏ ஒன்று மறுபடியும் ஜி ஏழு அஞ்சு சாரி இ இங்கிறது அஞ்சு அப்போ இதாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னா பன்னெண்டு ஒரு இருபத்தொன்று முப்பத்தி மூணு நாற்பது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு அறுபது மொத்தத்தையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அறுபது வந்த ஆன்சர் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் ரெண்டால் பெருக்கணும்னு சொன்னோம் கரெக்டாக அப்போ ரெண்டால் பெருக்கிறோம் அறுபது ரெண்டால் பெருக்கணும்னா ஆறு
ஏவுக்கு என்ன கிடைக்கும் இருபத்தி ஆறு கரெக்டாக இது இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு லைனாக வரும் இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஏவுக்கு என்ன வேல்யூ இருபத்தி ஆறு ஏன்னா ஏங்கிறது இருபத்தி ஆறாவது எழுத்து ரிவோர்ஸில் வரும்போது பிக்கு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு கூட்டினா ஐம்பத்தி ஒன்று கரெக்டாக வருதா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸுக்கு தோ இதுலேயே சொல்லலாம் எக்ஸுக்கு என்ன சொன்னோம் மூணு ஒய்க்கு என்ன சொன்னோம் ரெண்டு மூணு ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா அஞ்சு கரெக்டாக வருதா அப்போ அதே மாதிரி பிக்கும் கியூக்கும் என்ன வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் கரெக்டமா ஏபிசிடி அதே ஆர்டரில் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் சொல்கிற முடியும் பாருங்கள் இந்த ஆர்டரில் எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா இப்போது எது வரைக்கும் எழுதணும் டி அதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்துடும் டி யூ டி எழுதிட்டோமா டிக்கு முன்னாடி எஸ்ஸு ஆர் கியூ பி நமக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சால் கூட எப்போதும் ஏன்னா அவங்க பியும் கியூ தான் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒய்க்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது கியூக்கு பத்து பிக்கு பதினொன்று கரெக்டாக கியூவுக்கு என்ன வேல்யூ பத்து பிக்கு பதினொன்று மா ரைட்டுங்களா ஏபிசிடில் ரிவர்ஸில் வரும்போது பி மைனஸ் கியூ பிக்கு பதினொன்று மைனஸ் கியூவுக்கு பத்து பதினொன்றில் பத்து போயிடுச்சுன்னா என்ன வந்துடும் ஒன்று ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று நேரம் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதனால் கவனமாக பண்ணணும் சரிங்களா இவ்வளோதான் ஸோ ஏபிசிடியே ரிவர்ஸில் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்ததான் முப்பத்தி நாலு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சொல்லியிருக்கிற ஒரு ஒரு கொஷனுமே நான் வேறு வேறு மாடலில் சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா நாளைக்கு சொல்ல போகிற கொஷின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் ஒரே மாடலில் வரது மாதிரி ஏன்னா அவங்க கேட்குற எல்லா விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஐடியாலாம் திரும்ப திரும்ப பார்க்கணும் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு நாள் பார்த்துட்டு அதோடு விட்டுறது கிடையாது திரும்பவும் இதே கொஷின்ஸை ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் பார்க்கணும் டைம் இருக்கிறப்ப நீங்கள் நோட் எடுத்து பார்க்கணும் மெத்தடாக போட்டிருப்பீங்க டவுட் வருதுனா மறுபடியும் இதில் ஒரு வாட்டி எடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா இதே ஐடியாஸ் எல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி அவங்க நமக்கு என்ன விமர்சில் கேட்குறாங்க முப்பத்தி நாலு பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை அர்த்தத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தி சரியான வரிசையை தேர்ந்தெடுக்கும் நம்ம இதுக்கு ஏற்கனவே இந்த மாடலுக்கு ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் தனியாக அந்த லெசன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போடுறோம் இல்லையா அதில் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதை ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான சென்டென்ஸாக ஆக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் முதல்ல கவு எடுத்துக்கிறேன் பசு இருக்குது பசு என்ன பண்ணோம் மில்கு பால் கொடுக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பசு அது பால் கொடுக்கும் அடுத்தது பாலில் இருந்தால் என்ன தயாரிப்போம் தயிர் தயாரிப்போம் கேர்டு அப்படின்னா தயிர் கரெக்டாக தயிர் தயாரிப்போம் தயிரில் இருந்து தான் என்ன தயாரிப்போம் வெண்ணெய் தயாரிப்போம் பட்டர்னால் வெண்ணெய் நம்ம கரெக்டான்னு பாருங்கள் பசு பசு தான் பால் கொடுக்கும் பாலில் இருந்து தான் தயிர் தயாரிப்போம் தயிரில் இருந்து தான் பட்டர் வரும் ஸோ ஏசிபிடி அப்படிங்கிறது தான் இதில் கரெக்டான ஆர்டர் அப்போ பாருங்கள் எங்கே இருக்குது ஏசிபிடி இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஏசிபிடின்னு இருக்கா இதுதான் இந்த கேள்வி கொண்டான சரியான விடை அப்படி தான் ஒரு நாலு இல்லை ஐந்து வேர்டை சொல்லிட்டு இப்போ இதே மாதிரி ஒரு அது மீனிங்ஃபுல்லான சென்டென்ஸாக வரணும் இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆர்டராக வர்றது மாதிரி எழுத சொல்லுவாங்க சரிங்களாமா இது தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் அடுத்து பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொரியோகிராஃபி என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களிலிருந்து உருவாக்க முடியாத வார்த்தையை தேர்ந்தெடுக்கும் நம்ம இந்த மாடல்லையும் கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸை சொல்லிவிட்டு அதிலிருந்து வேர்ட்ஸ் வ உருவாக்குற மாதிரி உருவாக்காத மாதிரி அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லெசன் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக இப்போ இதில் பாருங்கள் கிராஃப் ஜிஆர்ஏபிஹெச் ஜிஆர்ஏபிஹெச் அஞ்சு எழுத்துமே இங்கே இருக்குது அப்போ இதை உருவாக்க முடியும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் உருவாக்க முடியாத வார்த்தை தான் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஜாகிரஃபி ஜி இஇ இருக்குது ஓ ஜிஆர்ஏ பிஹெச்ஒய் எல்லா எழுத்துமே இருக்குது அப்போ இதுவும் வராது கோர் சி இருக்குது ஓ இருக்குது ஆர் இருக்குது இ இருக்குது இதுவும் வரும் அப்போ இது கிடையாது ரக் ஆர் ஓ ஆர் ஓ இருக்குது ஜி இருக்குது யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் அவங்க சொன்ன வார்த்தையில் கொரியோகிராஃபின்ற வார்த்தையில் யூங்கிற எழுத்து கிடையாது அப்போது இந்த வார்த்தை தான் நம்ம உருவாக்க முடியாது நம்ம புரியுதா மீதி எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற எல்லா எழுத்துமே அவங்க சொன்ன வேர்டில் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய யூங்கிற எழுத்து பாருங்கள் அவங்க சொன்ன கொரியோகிராஃபி அப்படிங்கிற வேர்டில் யூங்கிற எழுத்தே இல்லை பாருங்கள் இதில் கரெக்டாக அப்போ அது இல்லைன்றதால இந்த வார்த்தையை நம்மளால் உருவாக்க முடியாது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் இப்போ இதுக்கெல்லாம் எதுவுமே சம்பளம் போட வேண்டியதே இல்லை பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்த்து அதுக்கான மீனிங் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் சரியா அடுத்ததாக முப்பத்தி ஆறு கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள எண்களை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் ஒரு அர்த்தமுள்ள வார்த்தையை உருவாக்கும் எண்களின் தொகுப்பினை காண்க இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு அர்த்தமுள்ள வார்த்தைய
இதற்கான சரியான விடை அப்போ போலீஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உருவாக்குறாங்க சார் நீங்கள் பார்த்தோடனே டக்குன்னு போலீஸ்னு சொல்லிட்டீங்க சார் எனக்கு பார்த்தோன்னே அந்த மாதிரி போலீஸ்ன்ற வேர்டு தோணலை எனக்கு முதல்ல ஸ்பெஷல்னு தோணுச்சு ஆனால் எஸ் பார்த்தா இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதோ எடுத்து பென்சில்னு தோணுச்சு ஆனால் என் பார்த்தா இல்லை நீங்கள் எப்படி இதை போலீஸ்னு அப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டே தோணலை நான் எப்படி சார் ஆன்சர் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்து போங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இந்த ரெண்டாவது எழுத்து என்ன ஆறு அப்படின்னு பார்த்து ஒவ்வொன்றத்தையும் எழுதுங்க இது நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே வந்துச்சுன்றதால பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வரலனா செகண்ட் பாருங்களா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூனு இருக்கா சிக்ஸ்த் வேர்டு என்ன இருக்குது ஓ ஃபிஃப்த்து வேர்டு என்ன இருக்குது எல் ஃபஸ்ட் வேர்டு ஐ ஃபோர்த்து வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படி ஃபோர்த் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சி தேர்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செகண்ட் லெட்டர் பி சாரி தேர்ட் லெட்டர் இ கரெக்டாக தேர்ட் லெட்டர் இ செகண்ட் லெட்டர் பார்த்தோன்னா பி ஓஎல்ஐசி இது ஏதாவது வேர்டு மாதிரி உங்களுக்கு புரியுது படிக்க முடியுது இல்லை பாருங்கள் அப்போ இது கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணலாம் ஸோ அவங்க கீழே சொல்லியிருக்கிற ஆப்ஷனை வச்சு நீங்கள் அதுக்கு உண்டான லெட்டர்ஸை எழுதி கூட அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான வேர்டாக வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்து முடிவு பண்ணலாம் வேர்டை இங்கே பார்த்தான்னு சொல்லணும்னு கிடையாது நீங்கள் அதை பார்த்து டக்குன்னு முடிவு பண்ண முடியலனா கீழே இருக்கிற நாலு நம்பர்ஸுக்கு ஒவ்வொரு லெட்டராக எழுதிட்டே வந்து அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான வேர்டாக வருதா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆமாம் சரிங்களாமா இது முப்பத்தி ஆறு அடுத்தது முப்பத்தி ஏழு பாருங்கள் வளமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்ட ஆங்கில எழுத்துக்களில் வலது வலது புறத்திலிருந்து பதினெட்டாம் இடத்தில் உள்ள எழுத்திற்கு இடப்புறமாக ஆறாவதாக அமைந்துள்ள எழுத்து இப்படிதான் பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வலமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்ட ஆங்கில எழுத்துக்களில் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம் ஏ பி சி டி இப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா அவங்க வலமிருந்து இடமாகன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸில் எழுதணும்னு அர்த்தம் இசட் ஒய் எக்ஸ்ன் நமக்கு இசட் ஒய் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு நம்மளால் ஏபிசிடியை தெரிஞ்சிக்க முடியாது கரெக்டாக அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிவர்ஸில் இப்படி எழுதுகிறேன் எப்படி இங்கேருந்து ஏபிசிடி எழுதுகிறேன் ரிவர்ஸில் ஏ அப்போ நமக்கு இசட் ஒய் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் பாருங்கள் ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி எழுதா இப்போ உங்களுக்கு இசட் ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூனு வந்துடுது பாருங்கள் நீங்கள் இப்படி இதுக்கு வேறு ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு டக்கு நாங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும்னா இந்த மாதிரி ஏபிசிடி எழுதி எழுதுறது தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதெல்லாம் கிடையாது ஏபிசிடி எழுதிடுங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க வலதுபுறத்திலிருந்து பதினெட்டாம் இடத்தில் உள்ள வலதுபுறம்னா எது இதோ பாருங்கள் இது இப் வலதுபுறத்திலிருந்து நம்ம எழுதுனது வலமிருந்து இடமாக எழுதிட்டோம் இப்போ பார்க்கும்போது வலதுபுறத்திலிருந்து ரைட் சைடு எது உங்களுடைய ரைட் சைடு இந்த பக்கம் வந்து ஏ ஆரம்பிக்குது இல்லையா இங்கேருந்து இதில் வலதுபுறத்திலிருந்து பதினெட்டாம் இடத்தில் உள்ள எழுத்து இருக்குது முதல்ல பதினெட்டாம் இடத்துல எந்த எழுத்து இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பதினெட்டாவது இடத்துல எந்த எழுத்து இருக்குது ஆறு இருக்குது கரெக்டாக அதில் இருந்து இடப்புறமாக அப்போ இடப்புறம்னா உங்களோட லெஃப்ட் சைடு திரும்ப இந்த லெஃப்ட் சைட்லேயே ஆறாவதாக இப்போ ஆறாவதாக எந்த எழுத்து இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாவதாக அப்போ எந்த எழுத்து இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கேள்விக்கு உண்டான சரியான விடை எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ரெண்டு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரியுதுங்களாம்மா ஏபிசி நான் வேறு ஒரு மெத்தடும் சொல்கிறேன் ஆனால் இது ஒரு ஐடியா ஏபிசிடி கொஞ்சம் பெரிய ஐடியா இது ஏபிசிடியை எழுதி அதிலேருந்து அவங்க வலதுபுறமாகனா இந்த பக்கத்துலேருந்து இடதுபுறமாகனா இந்த பக்கத்தில் இருக்குது இங்கே உட்காந்துருக்கிறது இடதுபுறக்குன்றதால் அப்போ இந்த பக்கம் போயிடும் நம்ம புரியுதுங்களா ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கு உண்டான சரியான விடை இது ஒரு ஐடியா இவ்வளோ பெருசு நம்ம ஏபிசிடிலாம் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது சார் இதை நான் வேறு எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னா வளமிருந்து இடமாக அப்படின்னா அப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடுது ரிவர்ஸில் இசட் டூ எக்ஸ் எழுதுறோம்னு அர்த்தம் ஆகிடுது கரெக்டாக கடைசியாக ஏன்னு வந்துடும் வலதுபுறத்திலிருந்து அப்போ இங்கேருந்து பதினெட்டாவது எழுத்து கரெக்டாக திரும்ப இதுக்கு இடதுபுறமாகனா மறுபடியும் இந்த பக்கம் தான் ஆறாவது எழுத்து அப்போ பதினெட்டையும் ஒரு ஆறையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு நம்ம இந்த பக்கம் இருந்தால் வரும் அப்போ ஏபிசிடியில் இருபத்தி நாலாவது எழுத்து எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எக்ஸு முடிஞ்சு பாருங்க இது என்ன ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு
ஒவ்வொரு கோணத்துக்கும் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிகிரி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மொத்தம் முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி பன்னெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா பன்ன முந்நூற்றி அறுபது பன்னெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூ பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு முப்பதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு நம்பருக்கு நடுவில் முப்பது டிகிரி அப்போ இந்த எட்டுக்கு ஒன்பதுக்கு நடுவில் முப்பது டிகிரி ஏழுக்கு எட்டுக்கு நடுவில் முப்பது டிகிரி ஆறுக்கு ஏழுக்கு நடுவில் முப்பது டிகிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ முள் எங்கே வந்துடுச்சு ஆறுக்கு நேரம் இல்லை ஆறுக்கு ஏழுக்கும் நடுவில் கூட கிடையாது ஆறு அப்படின்னா நடுவில் இருக்கும் இப்போ இன்னும் கால் நேரம் தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஆறே முக்கால் மணி ஆறு மணி நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போது ஒரு மணி நேரத்தை நாலு கால் மணி நேரமாக பிரிக்கலாம் கரெக்டாக அப்போ முப்பதை பாருங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது டிகிரி இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா சின்ன முள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை டிகிரி நகரும் முப்பது டிகிரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது டிகிரி நகரும் அப்படின்னா அரை மணி நேரத்துக்கு எத்தனை டிகிரி நகரும் வெரி குட் அதில் பாதி பதினஞ்சு கால் மணி நேரத்துக்கு எத்தனை டிகிரி நகரும் வெரி குட் பதினஞ்சில் பாதி ஏழரை நம்ம புரியுதா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது அரை மணி நேரத்துக்கு பதினஞ்சு கால் மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ நகரும்னா ஏழரை அப்போது ஆறே முக்கான்னா ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் நடுவில் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் தான் இருக்குது கால் மணி நேரம் தான் இருக்குது கால் மணி நேரம்னா டிகிரி எவ்வளோ ஏழரை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுதா அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே முப்பது ஒரு முப்பது அறுபது அறுபது இது ஒரு ஏழரை அறுபது ஏழரை சேர்ந்தது அப்படின்னா அறுபத்தி ஏழரை அப்படிங்கிறது தான் இதற்குண்டான சரியான விடை எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி நம்ம புரியுதா உங்களுக்கு இது சரிங்களா அந்த இந்த நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த இந்த முள் இந்த ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து முப்பது டிகிரி இந்த சின்ன மூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த முப்பது டிகிரி தான் நகரும் ஆறே முக்கானா இன்னும் கால் மணி நேரம்தான் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கிற கேப் அந்த சின்ன மூலுக்கும் ஏழுன்ற நம்பருக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்கும்னா ஏழரை டிகிரி இருக்கும் அந்த டிகிரி அந்த ஏழரை எப்படி வருது அப்படிங்கிறது தான் நான் அதை உங்களுக்கு போட்டு காட்டியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா அடுத்ததா கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்று முதல் இருநூறு வரை உள்ள எண்களில் பத்தால் வகுபட்டு முப்பதால் வகுபடாத எண்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் பத்தால் வகுப்படணும் பத்தால் வகுபடணும்னா பத்து இருபது முப்பது போடலான்னு பார்த்தா முப்பதால் வகுபடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ முப்பதாம் வாய்ப்பாட்டில் வரதை விட்டுணும் பத்து இருபது முப்பது வராது கரெக்டாக நாற்பது ஐம்பது அறுபது வராது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு வராது நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது வராது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது வராது நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது வராது நூற்றி தொண்ணூறு இரநூறு அவங்க இரநூறு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எழுதிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு அப்போ மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா பதினாலு நம்பர் இருக்குது சரிங்களா அந்த கொஷனோட ஐடியா புரிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுத தெரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் டைரெக்டாக கொஷனை பார்க்கும்போது பத்தாவது வகுப்பு பண்ணோம் முப்பது அது இதுன்னு என்னென்னோ சொல்லியிருக்காங்களேன்னா கொஷனை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை நல்லா தெளிவாக படித்து அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா நாற்பது பாருங்கள் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்குள்ளாடி சில நம்பர்ஸும் லெட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் பாருங்கள் மூ ஒம்பது இருபத்தி ஏழு அதை எடுத்து மட்லே பண்ணி நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு பன்னெண்டு எண்பத்தி நாலு அப்போ ஐ பதிமூணு அறுபத்தி அஞ்சு புரியுதா முதல் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் மட்லே பண்ணி நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அறுபத்தி அஞ்சு மூணு ஆன்சரில் அறுபத்தி அஞ்சு இருக்குது ஒன்று வராதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு எழுத்து பாருங்கள் சி டி இ அடுத்தடுத்த எழுத்து இங்கே ஐ ஜே விட்டுட்டு கே எல் விட்டுட்டு எம் ஒரு ஒரு எழுத்து இங்கே அப்படியே அடுத்தடுத்த எழுத்து இங்கே ஒரு ஒரு எழுத்து விட்டுருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ரெண்டு எழுத்து விடணும் பாருங்கள் ஏவுக்கு அப்புறம் பி சி விட்டுட்டா என்ன வரும் டி டிக்கு அப்புறம் இஎஃப் விட்டுட்டா என்ன வரும் ஜி கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்போ நடுவில் வர வேண்டிய எழுத்து எழுது டி ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டி அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இதற்குண்டான சரியான விடை நம்ம புரிஞ்சுதுங்களாமா இன்றைக்கி மொத்தம் நம்ம பத்து கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உங்களுக்கு நான் ஓரளவுக்கு க்ளியராக புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் கொஷனுக்கு உண்டான மீனிங் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க எந்த கொஷின் கேட்டாலும் பண்ணுற முடியும் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கும் இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னும் ஒரு பத்து கொஷின் தரேன் மொத்தமாக அதோட ஐம்பது கேள்விகள் வரும் முடிஞ்சால் சனி ஞாயிறில் நான் ஒரு இருபது இல்லைனா இருபத்தைந்து கேள்வியில் வச்சு 